வணக்க நண்பர்களே இன்றைக்கு நம்ம டிஎன்பிசி டிஆர்பி புவியியல் பேரிடர் பேராழிகள் பகுதி டூ பாயிண்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் இன்றைய தத்துவம் விளையும் பயிர் முளையிலே தெரியும் இன்றைக்கி நம்ம புவியில் பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா பேரிடர் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஸோ நம்ம பேரிடர் உவகை அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பேரிடர் உவகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பேரிடர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பெரிய அளவில் ஏற்படுற ஒரு பாதிப்புன்னு சொல்லலாம் இந்த பாதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு சமூகத்தை பாதிக்குதுங்கிறத சொல்கிறது தான் அந்த பேரிடர் உவகை நம்ம சொல்லணும் இந்த பேரிடர்கள் இரண்டு வகையாக சொல்லலாம் இயற்கை பேரிடர் மனிதனால் உருவாக்கப்படும் பேரிடர் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நில நிலநடுக்கம் எரிமலை நிலச்சரிவு பனிப்பாறை வீழ்கு அதாவது புயல் வெள்ளம் வறட்சி சூறைக்காற்று இதெல்லாம் ஏற்படுறது பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையினால் ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் அதே போல் மனிதனால்னு பார்த்தீங்கன்னா போர் தீ விபத்து சாலை விபத்து கப்பல் மூழ்கிறது அணுகுண்டு வெடிக்கிறது மின்சார விபத்து இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மனிதனால் ஏற்படக்கூடிய பேரிடர்கள் நம்ம சொல்லலாம் இதில் முக்கியமாக நம்ம இயற்கை பேரிடரில் முதலாம் எடுத்துக்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நிலநடுக்கங்கள் நிலநடுக்கங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உடைய அதிர்வு மண்டலங்களை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு நான்கு வகையான ஒரு பிரிவினை நம்ம இதில் கொடுக்குறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து நான்கு மூன்று இரண்டுன்ற நிலைகளை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதிர்வலைகள் வந்து ஏற்படுற பகுதிகளை பொறுத்து எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எந்த பகுதிகளை ஏற்படுது அதிகமாக அந்த அதிர் வலைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் பஞ்சாப் மேற்கு மற்றும் மத்திய இமயமலை பகுதிகளில் வடகிழக்கு இந்திய பகுதிகளிலையும் இது காணப்படுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மிக அதிக அபாயம் நேரக்கூடிய ஒரு அதிர் வலைகளில் இதில் காணப்படுதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே போல் நான்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிந்து கங்கை சமவலையிலும் நிறைய பகுதிகளிலும் டெல்டா ஜம்மு காஷ்மீர் போன்ற பகுதிகளிலும் பார்த்தீங்கன்னா இது காணப்படுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அபாய நேரக்கூடிய மண்டலங்களும் இதை நம்ம காணப்படுறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது வந்து அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகளையும் மேற்கு இமாலய பகுதிகளையும் சொல்கிறது மிதமான அபாய நிறுவ மண்டலங்களுக்குரிய செய்கைகள் இதில் காணப்படுது அதே போல் இரண்டுன்னு பார்த்தோம்னா தக்காணை பிடிவு பகுதிகள் மற்றும் தமிழ்நாடு எடுத்துக்கலாம் குறைவான அபாய நிறுவ மண்டலம் இந்த பகுதிகளில் காணப்படுதுங்கிறத நம்ம இதன் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தபடியாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இடர்த்தனித்தல் இடர்த்தனித்தல் அப்படின்னு என்ன தெரியுமாங்க ஒரு ஒரு அழிவு ஏற்படுது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ஒருத்தர் நிலச்சரிவு ஏற்படுது இல்லை ஒரு பூகம்பம் ஏற்படுதுன்னா அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சாதாரண சூழ்நிலையை நம்ம ஏற்படுத்துகிறோம் இல்லையா அதற்கு பேர் தான் இடர்த்தனித்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம அதில் சொல்ல போனால் ஒரு நிகழ்வு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தோராவது குடியரசு தின விழாவிலப்ப குஜராத்தில் மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுச்சுங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ரிக்டர் அளவுகளில் ஏழு புள்ளி ஆறு மட்டும் எட்டு புள்ளி ஏழு இடைப்பட்ட அளவில் வந்து இது பதிவாகியிருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழுநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பரவி இருபத்தோரு மாவட்டங்களில் இது பாதிச்சுது கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் வீடுகள் வந்து இழந்திருக்காங்க மக்கள் வந்து வீடுகள் இழந்துட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பத்தொன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு மக்கள் வந்து இதில் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க இந்த பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாக அவங்களுக்கு தேவையான மருத்துவ வசதி அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொண்டு போகிறதுக்கு மிகவும் ஒரு சிரமப்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை காணப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொண்டு சென்று அவங்களுடைய அந்த சாதாரண நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம மேற்கொள்கிற முயற்சிகளும் ரொம்ப கடுமையாக இருந்தது இது மட்டும் பகுதியில் இடர்த்தனித்தல் நம்ம கொண்டு வர்றது ஒரு போராட்டம்னே நம்ம சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட நிலையை கொண்டு வர்றதா நம்ம இடர்த்தனித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கடற்கோள்கள் கடற்கோள்களுக்கு உதாரணம் நமக்கு ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் உடனே புரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுனாமி சுனாமி தான் நம்ம மிகப்பெரிய விஷயமாக சொல்லலாம் அதாவது கடற்கோளுக்கு உதாரணமே சுனாமின்னு தான் சொல்லுவாங்க இந்த சுனாமி எடுத்திங்கன்னா இந்த சுனாமி அப்படிங்கிற அந்த சொல்லை வந்து ஜப்பானிய மொழியிலேருந்து வந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க தீயோ அப்படிங்கிற பொருளில் அதாவது ஹ துறைமுகம் பகுதிகளில் நாமி என்பது வந்து வேவ்ஸ் அதாவது அலைகளை குறிக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இந்த வார்த்தையில் தான் நம்ம சுனாமிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் இருபத்தாறு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் சுனாமி வந்து ஏற்பட்டதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு மேலே இந்த சுனாமியில் மாட்டி இறந்தாங்க இதை நம்ம வந்து மறக்க முடிய ஒரு நிகழ்வுன்னு சொல்லலாம் இந்த கடற்கோடைய பாதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட சில நிமிடங்களில் தான் ஏற்படுறது ஆனால் இழப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியாக ஏற்படுங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதில் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா நிலச்சரிவு அதாவது மலைப்பகுதிகளில் காணப்படுறது இதை முக்கியமாக சொல்ல அதாவது மலைப்பகுதி சரிவுகளில் வீடு அமைக்கப்பட்டவர்களே அந்த பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மழை நீர்
ஒரு சில பகுதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இமாலய தொடர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒளி நம்மளுடைய பேசக்கூடிய ஓசை கேட்டாலே அந்த அதிர்வு ஏற்பட்டு அந்த பனிமலைகள்லாம் சரிந்து அதன் மூலமாக மிகப்பெரிய அளவு பாதிப்பு ஏற்படக்கூடியது இதெல்லாம் வந்து பனிப்பாறை வீழ்ச்சின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா புயல்கள் புயல் சின்னங்கள் வந்து குறிப்பிட்ட அளவு இருக்கும்பொழுது தாக்கம் ஏற்படுத்து அதனுடைய வேகம் அதிகமாகுது பல கிலோமீட்டர் அளவுன்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு பாதிப்புகள் அதிகப்படியாகவே இருக்கும் இப்போ தற்போதையில் காணப்படுற நிஷா புயல் கூட பல்வேறு தாக்கத்தை ஏற்படுச்சுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இது போன்ற புயல்கள்லாம் பெரும்பாலும் அதிகப்படியான சேதத்தையும் உயிர் சேதத்தை மட்டும் இல்லை பொருள் சேதத்தையும் விளைவிக்கக்கூடிய ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா வெள்ளப்பெருக்குகள் அதாவது வெள்ளப்பெருக்குகளுக்கு உதாரணமாக சொல்ல போனால் நம்ம மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம்னு சொல்லலாம் அதாவது டூ இயர்ஸ் பேக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிகப்பெரிய வெள்ளப்பெருக்கை சந்தித்தோம் அதை நம்ம மறக்க முடியாது நம்ம தலைநகர் சென்னை கூட மூழ்கி காணப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம காணப்பட்டது அதை மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வுன்னு சொல்லலாம் அது போன்ற வெள்ளப்பெருக்குகள் அதாவது நீரினுடைய தாக்கம் தான் அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லலாம் குறிப்பிட்ட நாட்கள் வரைக்கும் அந்த நீர் வடிகிற வரைக்குமே என்ன ஆகுதுன்னா மிகப்பெரிய துன்பத்துக்கு மக்கள் தள்ளப்படுறாங்கன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக வறட்சி அதாவது அதிகப்படியாக மழை பெஞ்சாலும் கஷ்டம் தான் அதே மழை பெய்யாமல் சுத்தமாக தண்ணியே கிடைக்கலனாலும் பூமி வறண்டு போகிறதுனால குடிநீருக்கு கூட ஒரு உயிரினங்களுக்கு தேவை நீர் கிடைக்கிறது கூட தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக பல்வேறு இழப்பீடுகளை நம்ம சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அதனால பார்த்தீங்கன்னா உணவு உற்பத்தி செய்ய முடியாமல் போகுது நம்மளுக்கு தேவையான தண்ணீர் கூட அன்றாட தேவை கூட திண்டாட வருடைய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறது இந்த வறட்சின்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக சூறை காற்று அதாவது நம்மளுடைய கடல் பகுதிகளில் வந்து என்ன ஒரு பெரிய சுழற்சி உண்டாகி அதன் மூலமாக சூறை காற்றை உருவாகி காற்றோடு பல்வேறு பொருட்களையும் சேர்ந்த அடித்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தூக்கி அடிச்சுட்டு போகிறது தாங்க நம்ம சூறை காற்றுன்னு சொல்லலாம் இந்த சூறை காற்றுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பல கிலோமீட்டர் அளவு தொடர்ந்து இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து அந்த பகுதிகளில் கிடைக்கிற பொருள் அத்தனையுமே தனக்குள்ளே எடுத்து சுழற்றி ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு கொண்டு போய் சுக்குன்னு உரைக்கி போட்டுருன்னு சொல்லலாம் அதாவது தரை மட்டமாக்கிடுங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்ன ஒரு கிராமத்தையே அந்த இடமே தெரியாத அளவுக்கு அங்கே இருக்கிற பொருட்கள் அத்தனையுமே தூக்கி என்ன பண்ணிடும் சளி சளியாக பேர்த்து இன்னொரு பகுதியில் கொண்டே போட்டுறதா சூறை காற்றுடைய பாதிப்புன்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக நம்ம பார்த்தோம்னா பேராழிகள் பேராழிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் மிகப்பெரிய பேராழிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே சிக்ஸ்த்தில் ஒரு டச்சப் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணியே நம்ம கொண்டு போகலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எத்தனை வகையான பேராழிகள் காணப்படுதுங்கிறத நம்ம இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஷூ அப்படிங்கிற அந்த பிக்சரில் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு இது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் இல்லை அந்த ஐந்து வகையான மிகப்பெரிய பேராளிகள் காணப்படுதுங்கிறத உங்களால் நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா பசுபிக் தான் பசுபிக் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கோண ஷேப்னு சொல்கிறாங்களே அந்த ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இதனுடைய மொத்த பரப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் கடல் பகுதி இது ஆக்கிரமிச்சிருக்குன்னு சொல்ல அதனுடைய ஆழம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் மீட்டர்கள் வந்து காணப்படுது இந்த பேராழி தான் மிகப்பெரிய பேராழின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு ஆசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா கிழக்கில் வட அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்கா தெற்கில் அண்டார்டிகா எல்லையை கொண்டு இது காணப்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பேராழின்னு சொல்லலாம் இந்த பேராழி தான் உலகில் இருக்கல அந்த சேலஞ்சர் அகழிகளும் மரியானா அகழின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த உலகில் மிக ஆழமானதுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதி இதில் தான் காணப்படுது பதினோராயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று மீட்டர்கள் இதனுடைய ஆழம்னு நம்ம சொல்லலாம் இதில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிருக்கும் மேற்பட்ட தீவுகள் வந்து இந்த பகுதிகளில் காணப்படுது நியூசிலாந்து இந்தோனேஷியா ஜப்பான் ஹவாய் ஆகிய இந்த நன்கு அறியப்பட்ட நமக்கு தெரியக்கூடிய தீவுகளும் இந்த பகுதியில் தான் காணப்படுதுங்கிறது முக்கியமான விஷயம் அடுத்தபடியாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அட்லாண்டிக் பேராழி அட்லாண்டிக் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் வடிவத்தில் காணப்படக்கூடிய இந்த பேராழி பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வந்து ஆக்கிரமிச்சிருக்கு கடல் பகுதிகளில் இது பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக் பேராழியில் ஐம்பது சதவீதம் பரப்பு கொண்டு தான் இது காணப்படுதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக அந்த தீவுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரீன்லாந்து பிரிட்டிஷ் தீவுகள் நியூ ஃபவுண்ட்லேண்ட் மேற்கிந்திய தீவுகள் பெர்முடி முனை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கானேஸ் ஆகிய பகுதிகள்லாம் இந்த பேராழிலாம் காணப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் வர்த்தகத்துக்கு மிக உகந்த உலகிலேயே பேர் போடக்கூடிய பகுதின்னு சொன்னால் அது இந்த பகுதி தான் நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக நம்ம பார்த்தோம் என்றால் இந்திய பேராழி உலகில் இருக்கிற அனைத்து பேராளிகளும் மொத்த பரப்பில் இருபது சதவீதம் இந்திய பேராழி கொண்டு காண
வரலாற்று காலம் தொட்டே அதாவது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்திலே வந்து வணிகம்லாம் நடைபெற்ற முக்கியமான சிறப்பு வாய்ந்த பகுதியாகவும் கருதப்படக்கூடிய ஒரு கடல் பகுதின்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக நம்ம பார்க்க போகிறது அண்டார்டிகா பேராழி இந்த பேராழி பார்த்தீங்கன்னா இது நான்காவது பெரிய குளிரான தென்கோடு முனையில் அண்டார்டிகா கண்டத்தை சுற்றி அமைந்திருக்கிற ஒரு பேராழி இதை பார்த்தீங்கன்னா தென் பேராழி அப்படின்னு சொல்லி கூட இதை நம்ம அழைக்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாந்தர் தீவு பாலினி தீவு மற்றும் ரோஸ் தீவுகள்லாம் இந்த பகுதிகளில் காணப்படக்கூடிய சில தீவுகள் என்னுடைய சராசரி ஆழம்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி எண்ணூறு மீட்டர்கள் என்னுடைய வெப்பநிலை பார்த்தீங்கன்னா பத்து டிகிரி செல்சியஸ் முதல் ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் காணப்படக்கூடிய ஒரு ஒரு பகுதின்னு சொல்லலாம் இந்த பேராளர் பார்த்தீங்கன்னா பனிக்கட்டி எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா உறிஞ்சிருக்கும் இந்த பேராழியில் நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் பேராழி அதாவது ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா வட்ட வடிவத்தில் புவியில் வட துருவத்தில் அமைஞ்சிருக்கிற இது மொத்த பரப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினான்கு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் தான் அப்படியே சராசரி ஆழம் நான்காயிரம் மீட்டர்கள் இதன் முக்கிய தீவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா விக்டோரியா தீவு எலிசபெத் தீவு ஐஸ்லாந்து ஸ்பிரிட்ஜ்மென்ஸ் மற்றும் நோகவா சோம்லியா ஆகியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் அடங்கியிருக்கிற சில தீவு பகுதிகள் நம்ம சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதற்கடுத்தது இந்த ஐந்து பேரழுகிறது கண்டத்திட்டு பகுதிகள் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சக்கூடிய விஷயம் கண்டத்திட்டு பகுதிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஆழம் நூறு மீட்டர் இருக்கும் இந்த கண்டத்திட்ட பகுதிகளில் மிகச்சிறந்த மீன் பிடிக்கிற ஒரு தளமாக இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் கண்டத்திட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவு பார்த்தீங்கன்னா மீன்களுக்கு உணவான அதாவது நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா மீன்களுக்கு ஒரு பிளாங்டன் அப்படிங்கிறதுலாம் இந்த பகுதிகளில் தான் அதிகமாக நம்மளுக்கு காணப்படுதுன்னு சொல்லலாம் இது முக்கியமாக எங்கே இந்த பகுதின்னு சொன்னால் நியூ ஃபவுண்ட்லேண்ட் கிராஃபிட் பேங்க் மற்றும் பிரிட்டனில் உள்ள டாகர் திட்டு திட்டு பகுதிகள்லாம் இதுக்கு முக்கியமான காரணம்னு சொல்லலாம் இந்த பகுதிகளில் பார்த்தா பெட்ரோலியம் ஆழ்குறை கிணறுகள்லாம் காணப்படுது எடுத்துக்காட்டாக சொன்னால் மும்பை ஹைவே இருக்கு இல்லையா அது இந்த பகுதிக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகவும் நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டச்சரிவு அதாவது செங்குத்தா சரிவாக பேரழிய தரையை ஒட்டி அடங்குற அந்த பகுதி நம்ம கண்டச்சரிவு கண்ட திட்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை கண்ட பகுதிகளில் கண்டச்சரிவுன்னு நம்ம வந்து விளம்பரம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து மீட்டர்களும் நம்ம சராசரி ஆழம் காணப்படுது இதில் கடலடி குன்றுகளை சுற்றி வளைந்த மட்டத்தில் ஆழ்கடல் சமவெளியும் இதில் காணப்படும்னு சொல்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமவெளியில் அழுகிய கரிம பொருட்கள் வந்து நமக்கு மூடப்பட்டு காணப்படுது அடுத்தபடியாக கடல் மலைகள் கடலுக்கு அடியில் சில எரிமலை குன்றுகள்லாம் இருக்குங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து சில தீவு பகுதிகளும் இந்த எரிமலை மூலமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்குது இதில் கடலுக்குள்ளே தான் மூழ்கி காணப்படக்கூடியது இந்த பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா கயாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம அழைக்கிறோம் இது வந்து பேரழகர்களில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட சில கண்டத்திட்டு ஒன்றோடு ஒன்று மோதும் போது அடர்த்தியும் தடிமனும் அதிகளவாக காணப்படுதுங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா நீர் சுழற்சி நீர் சுழற்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுழற்சியின் காரணமாக நம்ம கடல் நீரில் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு மெக்னீஷியம் குளோரைடு மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் கால்சியம் சல்ஃபேட் பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் கால்சியம் கார்பனேட் அது மட்டும் இல்லாமல் மெக்னீஷியம் குளோமேட் ஆகிய உப்புகள் வந்து பெருமளவு இந்த கடல் நீர்களில் கலந்து காணப்படுறது இந்த நீர் சுழற்சினால தான் முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது உவர்த்தியம் ஏன் வந்து கடல் நீர் வந்து உப்புத்தன்மை காணப்படுது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதுக்கான விளக்கம் இது உவர்த்தியம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிட்டர் நீரில் எத்தனை அளவு நம்ம வந்து உப்பு கலந்துருக்குதுங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த குறியீடு தான் நம்ம ஓர்பியம்னு சொல்கிறோம் அதுவும் ஓர்பியத்தோட சராசரி அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தைந்து கிராம் முக்கியமான இது நோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது அது மட்டும் இல்லாமல் இது அதிகமான உயர்பியம் காணக்கூடிய சில பகுதிகள் இருக்கு இல்லையா அதை பார்த்தோம்னா சாக்கடல் செங்கடல் பெர்சியன் வளைகுடா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உப்பளவு வந்து மிக அதிகமாக காணப்படும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓர்பியத்தோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது கிராம் அளவில் காணப்படுது கடல்களில் பார்த்தீங்கன்னா சாக்கடலில் தான் மிக அதிக அளவு ஓர்பியம் காணப்படுதுங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா அலைகள் அலைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோடு ஒன்றோடுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ச நம்மளுடைய நீரினுடைய அசைவுனால தரைகள் வந்து என்ன ஆகுது அந்த தரையில் இருக்க மணற்பரப்பில் வந்து அரிக்கப்பட்டு பல்ல மேடுகள் நம்மளுக்கு காணப்படக்கூடிய நிலை உண்டாகுது அடுத்தது ஓதங்கள் ஓதங்கள்னு பார்த்தோம் என்றால் ஒரு நாளில் ஆறு மணி நேரம் இடைவெளியில் கடல் மட்டத்தில் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்த ஓதங்கள் காணப்படுதுங்கிறத சொல்கிறது தான் உயர் ஓதம் தாழ்வு ஓதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம பிரித்து அதன் மூலமாக ஓதங்களை வகைப்படுத்தி அறிகிறோம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நம்ம வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் இது மூலமாக நீங்கள் கதர்